Hey guys, my name is Parth and I'm the creator of Parth in Germany. This is going to be another Hindi video. I've already made the English version of this video on the channel. So I'm going to put the link for that in the description below if you're more comfortable in English. This is in Hindi because I know the parents of many students, they are not able to understand English. And that's why I'm also like, you know, going to make this video in our mother tongue. So Hindi. So in this video, we are step by step all the steps that are involved in which steps are कि जर्मनी कैसे जाना है और कौन कौन से मतलब जो है प्रोसेस वगैरह इन्वॉल्व हैं सब कुछ फुल डिटेल में ऐसी वीडियो और कहीं नहीं मिलेगी तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर करना अपने दोस्तों के साथ अपने पेरेंट्स को दिखाना अगर तुम्हें उन्हें बताना है कि किस हिसाब से ये सारी की सारी प्रोसेस चलती हैं तो वो सारा का सारा मैंने बहुत बढ़िया तरीके से एक व्हाइट बोर्ड पे विजुलाइज करके दिखा रखा है तो अभी जो है व्हाइट बोर्ड पे कूदते हैं अंग्रेजी में ज्यादा बढ़िया सुनता है पर ठीक है व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं तो सबसे पहला स्टेप आता है कि डिसीजन कि सबसे पहले हमें जर्मनी जाना है या फिर कहीं और जाना है क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ठीक है जर्मनी के अलावा जो है यूएस भी जा सकते हैं यूके जा सकते हैं कनाडा जा सकते हैं और बाकी मतलब देश हैं पर इसके लिए मुझे लगता है कि सबसे अच्छा आइडिया है कि हमेशा यह देखना चाहिए कि कौन-कौन से इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हैं जो समझने चाहिए एक तरीके से देश सेलेक्ट करने में चाहे मेरे को अगर जो है बिजनेस के लिए कोई जगह सेलेक्ट करनी हो या फिर मुझे जो है कहीं मूव करने के लिए कोई जगह सेलेक्ट करनी हो तो मेरे लिए चार क्राइटेरिया हमेशा काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं सबसे पहला होता है एजुकेशन सिस्टम जर्मनी का एजुकेशन सिस्टम इट इज वन ऑफ द बेस्ट क्योंकि जो है रेप्यूटेशन यूनिवर्सिटीज की बहुत बढ़िया है हर जगह मतलब जर्मन एजुकेशन स्पेशली इंजीनियरिंग वगैरह में एक तरीके से कोई दिक्कत ही नहीं आती क्योंकि सबको पता है कि जर्मन इंजीनियरिंग इन द वर्ल्ड इट्स वन ऑफ द बेस्ट बाकी बहुत सारे दूसरे भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं ऐसा नहीं है कि तुम अकेले ही होगे बाकी बहुत सारे मतलब बच्चे आते हैं जो करंट स्टैटिस्टिक्स हैं उसके हिसाब से जर्मनी में इंडिया से हर साल तकरीबन 30000 बच्चे आते हैं तो ये जो है सिर्फ मतलब मास्टर्स और बैचलर्स का सिस्टम है पर मतलब सारा का सारा कंबाइन करें तो और भी बहुत ज्यादा बच्चे आते हैं जर्मनी में इंडिया से फिर बात करते हैं जो सबसे बढ़िया चीज है जर्मनी के बारे में वो है जीरो यूरो ट्यूशन फी तो जहां की बाकी देश जैसे यूएस कनाडा वगैरह ये जो है काफी ज्यादा फीस चार्ज करते हैं चार्ज करते हैं तकरीबन मतलब 20000 डॉलर से लेके जो है 30000 डॉलर पर ईयर के हिसाब से तो सिर्फ 2 साल की पढ़ाई बैठ जाती है 40 से 60000 डॉलर और इसको जो है अगर कन्वर्ट किया जाए मैं जो है एक बार यूएसडी से यूरो इसमें आईएनआर में कन्वर्ट करता हूं तो यहां पे लगाते हैं 60000 तो 60000 का मतलब बैठ के तकरीबन 43 लाख रुपीस और ये जो है सिर्फ ट्यूशन फी है क्योंकि अब इसके बाद जो है ट्यूशन फी के बाद जो है नॉर्मल लिविंग एक्सपेंसेस भी आते हैं यूएस में और वो तकरीबन 1200 यूएस डॉलर पर मंथ के हिसाब से बिठा सकते हो उसको तो लगा लो 14000 के करीब जो है तुम्हारे एक्सटर्नल एक्सपेंसेस आ गए रहने के खाने के वो सब कुछ तो 10 लाख ही हो गया तो एक साल में 50 लाख रुपए कम से कम तुम्हें यूएस में जो है लगानी पड़ रहे हैं उसके ऊपर जो है बाकी कुछ खर्चे होते हैं वो दूसरी बात है तो मतलब सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई के लिए 1 करोड़ का लोन लेके पढ़ाई करना मेरे को इस चीज का बिल्कुल लॉजिक नहीं दिखता मेरे को समझ नहीं आता ठीक है यूएस एक टाइम पे बहुत बढ़िया जगह थी पढ़ने के लिए और जाने के लिए पर जिस हिसाब से अभी वहां पे क्राइम रेट्स बढ़ रहे हैं जिस हिसाब से वहां पे वायलेंस बढ़ रहा है और जिस हिसाब से पॉलिटिकल डिवाइड बढ़ रहा है मतलब मुझे तो वो सारी चीजें ज्यादा पॉजिटिव नहीं दिखती तो ये जो है चीज मेरे को काफी बढ़िया लगती है कि जर्मनी में तुम्हें कम से कम पढ़ाई के लिए ज्यादा भारी लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती जर्मनी में जो है जो सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन लेते हैं ट्यूशन फीस के जगह और सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन सारी चीजें कवर करता है तुम्हें जो है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बस लेनी है ट्रेन लेनी है तो वो सारा का सारा ऑलरेडी कवर्ड होता है इस जो है 150 से 300 यूरो पर सेमेस्टर में तो पूरी पढ़ाई का बैठा सिर्फ 1200 यूरो के करीब तो 1200 यूरो कितना हो गया मतलब तकरीबन 1 लाख रुपए के करीब हो गया तो ये जो है सारी की सारी मास्टर्स की यूनिवर्सिटीज की फी है और कुछ नहीं है मतलब सोच के देखो या तो आप जो है तकरीबन 1 करोड़ देने लग रहे हो या फिर जो है आप 1 लाख जो है सिर्फ यूनिवर्सिटी में जो है इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें मतलब डिफरेंस कैसा बैठा अगर आप अपने लिविंग कॉस्ट वगैरह लगाते हो तो वो बैठती हैं तकरीबन 9 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से तो 18 लाख की जो है पूरे 2 साल की पढ़ाई पड़ती है तो ये जो है मुझे हमेशा बहुत बढ़िया ऑप्शन दिखता है बजाय किसी और कंट्री में जाने के लिए तो सबसे पहले ये बहुत बढ़िया चीज है फिर उसके बाद जो है जॉब मार्केट काफी अच्छी है बहुत बड़ी-बड़ी इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं यहां पे BMW होगी Audi होगी Porsche होगी Siemens होगी और जो है Bosch और बहुत सारी कंपनीज हैं मतलब जो यहां पे मतलब लोग काम कर सकते हैं जिसके लिए SAP वगैरह ये सारी बढ़िया कंपनीज हैं फिर सैलरीज अच्छी हैं जॉब सिक्योरिटी भी काफी अच्छी है यूएस की तरह ऐसा नहीं है कि मतलब एक दिन उठाया और दूसरे दिन जॉब से निकाल दिया मतलब पहले तीन महीने तो हर जगह ध्यान देना पड़ता है 
पर उसके बाद क्या होता है जर्मनी में तीन महीने के बाद हमेशा एक रिटर्न नोटिस के साथ ही निकालना पड़ता है और उस रिटर्न नोटिस के लिए भी पहले तीन बार वार्निंग देनी पड़ती है तो ऐसे मतलब जो है लेबर लॉस जर्मनी में बहुत बढ़िया है यूएस के हिसाब से तो जॉब सिक्योरिटी काफी अच्छी है फिर लाइफ अगर देखें तो क्राइम रेट जो है यूएस का सबसे बुरा है जितना वहाँ पे गन वायलेंस होता है कोई भी जो है अपना बंदूक लेके खड़ा हो जाता है अपना पेडेस्ट्रियन वॉक पे जा रहे होते हो रास्ते पे जा रहे होते हो रात को पता नहीं कौन कहाँ से जो है बंदूक लेके जो है मुंह के आगे लगा दे पर जर्मनी में ऐसा कुछ सिस्टम ही नहीं है क्योंकि जो है बिल्कुल गन कंट्रोल वगैरह काफ़ी बढ़िया है एक तरीके से गन्स वगैरह प्राइवेटली बहुत आसानी से खरीद भी नहीं सकते तो इसलिए जो है क्राइम रेट जर्मनी में वैसे ही काफ़ी कम है वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी बढ़िया क्योंकि जो है हॉलीडेज जर्मनी में ज़्यादा मिलती हैं अगर यूएस में देखें तो स्टैंडर्ड रहता है तकरीबन मतलब 10 दिन की हॉलीडेज पर ईयर पर अगर जर्मनी में देखें तो तकरीबन मतलब ऐसे 20 से 30 दिन तो मतलब कम से कम मिलते हैं 20 तो मतलब लीगली है पर जो स्टैंडर्ड रहता है कंपनीज का वो रहता है 24 से 30 के करीब तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है क्राइम रेट मतलब काफ़ी सब कुछ डिसाइड करता है कि जो है फैमिली वहाँ पर ग्रो कर पाएंगे या फिर जो है फीलिंग ऑफ सेफ्टी आएगी तो इसलिए मेरे को लगता है कि स्पेशली पेरेंट्स के लिए मतलब जर्मनी काफ़ी बड़ी ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पे गन वायलेंस वगैरह है ही नहीं कहीं भी भी नंबर्स कंपेयर करके देखो आप यूएस और जर्मनी के जर्मनी के क्राइम रेट बहुत बहुत कम है मतलब कंपेरेबल है ही नहीं पर यूएस में मतलब जिस हिसाब का वायलेंस वगैरह चलता है वो तो दूसरी चीज़ है रेसिज्म वगैरह के लोग बोलते हैं कि यू में रेसिज्म नहीं है पर अगर आप न्यूज़ देखोगे तो आपको भी पता चल जाएगा किस हिसाब के जो है एक तरीके से रेसिस्ट इवेंट्स वहाँ पे होने लग रहे हैं और जो है एक तरीके से पुलिस से जो है किसी की हत्या हो जाती है ऐसा कुछ करके वो तो मतलब यहाँ पर जर्मनी में देखने को नहीं मिलता लिविंग एक्सपेंसिस जो है काफ़ी कम है जर्मनी में जो है एक तरीके से यू के कंपेरिजन में अगर हम दोनों देशों की कैपिटल सिटीज़ कंपेयर करें तो जो है एक तरीके से सारे के सारे प्राइसेस वगैरह बर्लिन में काफ़ी कम है वाशिंगटन से तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रेंट प्राइसेस इन वाशिंगटन डीसी सी आर वन परसेंट हायर देन इन बर्लिन तो वाशिंगटन डीसी में प्राइसेस ज़्यादा है रेस्टोरेंट प्राइसेस आर 21 परसेंट हायर ग्रोसरी प्राइसेज इन वाशिंगटन आर थर्टी हायर और लोकल परचेजिंग पावर जो है वो भी मतलब थोड़ी ज़्यादा है वॉशिंगटन डी में जो एक तरीके से अच्छी चीज़ है पर एक तरीके से बाकी सारी चीज़ें देखें तो काफ़ी दिक्कत रहती है इतना ज़्यादा जब महंगाई बैठती है यहाँ पे एक और चीज़ देखी है कि यू वुड नीड 5,300 थाउजेंड थ्री हंड्रेड यूरोस इन वॉशिंगटन डी सी टू मेनटेन द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ दैट यू वुड नीड विथ थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड यूरोस इन बर्लिन तो वॉशिंगटन डी सी में रहने के लिए पाँच हज़ार तीन सौ यूरो चाहिए सेम लाइफ स्टाइल मेनटेन करने के लिए अगर जो है आप सिर्फ तीन हज़ार सात सौ यूरो कमा रहे हो बर्लिन में तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है मतलब बर्लिन में रहने के लिए प्राइस एक तरीके से काफ़ी चीप है अब यहाँ पे देखें कि पीआर और सिटीजनशिप का क्या सिस्टम है तो पीआर और सिटीजनशिप सबसे पहले तो पीआर आर दो साल में मिल जाती है पढ़ाई करने के बाद सो पढ़ाई करी दो साल काम किया फुल टाइम उसके बाद जो है पीआर मिल जाएगी और जो है सिटीजनशिप मिलती है आठ साल के बाद तो ऐसा क्या बना है यहाँ पर कि सबसे पहले हमने दो साल एक तरीके से पढ़ाई में लगाए दो साल जो है पीआर मिलने में लगाए तो चार साल तो निकल गए उसके बाद जो है चार साल के बाद सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं इसमें और रेगुलेशंस होते हैं अगर जर्मन जो है सीख रखी होती है या फिर कुछ जो है इंटीग्रेशन कोर्सेज कर रखे होते हैं अगर जो है जर्मन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रखी होती है काफ़ी केसेज में सिटीजनशिप भी अर्ली मिल जाती है तो ये भी मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ है इसमें तो जर्मनी मतलब मेरे को काफ़ी स्ट्रीम प्रोसेस लगता है अब इसको जो है आप अगर यू से कंपेयर करो जो ग्रीन कार्ड लॉटरी सिस्टम है जहाँ पर लोगों को ये नहीं पता कि अगर वो दस साल यू में रह रहे हैं बारह साल रह रहे हैं पंद्रह साल रह रहे हैं उसके बाद भी उनको जो है परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगी यूएस में नहीं मिलेगी तो मेरे को तो उस चीज का कोई लॉजिक दिखता नहीं है तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट चीज है उसके बाद जो है बात करते हैं कि एक्चुअल में अगर डिसीजन ले लिया कि ठीक है अब जर्मनी ही जाना है तो उसके बाद जो है अप्लाई कैसे करें जर्मन यूनिवर्सिटीज में तो इसके लिए दो तरीके हैं या तो जो है मतलब जर्मन टॉट प्रोग्राम्स में आ सकते हो जहाँ पे जो है सारी पढ़ाई जर्मन में होती है या फिर जो है इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स में आ सकते हो जिसमें जो है पढ़ाई ऑफ कोर्स इंग्लिश में होती है तो ऐसा नहीं है कि जर्मनी में जाने के लिए सिर्फ जर्मन ही चाहिए मतलब जो है जर्मन में ही सारी पढ़ाई होती है ऐसा नहीं होता आप इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स में भी जा सकते हो तो पढ़ाई वैसे ही होती है जैसे तुम्हारे बैचलर्स में होती है इंग्लिश बुक्स हो गई इंग्लिश मतलब एग्जाम्स वगैरह हो गए तो उसी हिसाब का काम चलता है ऐसा है कि मतलब थोड़ी कन्वीनियंस हो जाती है कि अगर तुम्हें जर्मन वगैरह सीखने तो तुम यहाँ पे भी पढ़ाई करते करते साथ में सीख सकते हो तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है अगर जो है आप जर्मन सीखनी है तो काफ़ी बढ़िया बढ़िया इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पर एक तो जो है हमारा आ, हमारे पास एक ऑ
कोर्सेज और मतलब यूनिवर्सिटीज कैसे सेलेक्ट करना है क्योंकि मेरे को पता है कि बहुत सारे बच्चों को इसमें भी दिक्कत आती है तो सबसे बढ़िया एक तरीके से प्लेटफॉर्म है डार्ट डॉट डी तो ये जो है जर्मन अकेडमिक एक्सचेंज सर्विसेज का प्लेटफॉर्म है जो ऑफिशियल मतलब एक तरीके से बॉडी है जर्मनी में जो सारी की सारी प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटीज वगैरह को एक तरीके से कोलेबरेट करती है और जो है एक तरीके से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है बाकी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ताकि जो है एक तरीके से उनका इंटीग्रेशन सारे के सारे अकेडमिक्स में जर्मनी में आसान पड़े तो इनके लिए यहाँ पे जो है पोर्टल भी है तो मान लो अगर हमने सोचना हो कि ठीक है अब जो है बिजनेस के लिए अगर कोई कोर्स ढूंढा जाए तो कैसे ढूंढे तो सीधा अपना बिजनेस क्लिक किया मास्टर्स क्लिक किया फिर उसके बाद जो है इंग्लिश के कोर्सेज ढूंढे तो सर्च पे क्लिक किया तो अभी जो है पहली रिजल्ट में बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे जिसमें ट्यूशन वाले कोर्सेज भी होंगे और नई ट्यूशन वाले कोर्सेज भी होंगे तो ट्यूशन वाले कोर्सेज होते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज तो वो जो है ट्यूशन फीस चार्ज करती है पर यहाँ पे जाके एंड में नो फीस सेलेक्ट कर सकते हैं नो फीस सेलेक्ट करी तो जो है उसके बाद देखा आपने कि सिर्फ सारे के सारे जो कोर्सेज मिल रहे हैं वो ट्यूशन फी फ्री है तो उनमें कोई ट्यूशन फी नहीं पे करनी पड़ रही ये काफ़ी अच्छी चीज़ है बाकी कुछ भी आपको सपोर्ट वगैरह चाहिए वो सब कुछ जो है आपको डायरेक्टली कंप्लीट कोर्स फॉर स्टडिंग इन जर्मनी में मिल जाएगा ये मेरा एक ऑनलाइन कोर्स है जिसके अंदर मैं बच्चों को गाइड करता हूँ जब से वो कोर्स में एनरोल करते हैं वहाँ से लेके तब जब तक उनका जो है एक तरीके से स्टडीज़ ख़त्म होती है जर्मनी में तो मास्टर्स ख़त्म हुई बैचलर्स ख़त्म हुई जो भी हुआ तो वहाँ तक मतलब हम उनको प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट क्योंकि मुझे पता है मैं भी एज अ स्टूडेंट आया था जर्मनी में और मुझे पता है कि जो सारी की सारी एक तरीके से जो दिक्कतें होती हैं ना वो मास्टर स्टार्ट होने पे ख़त्म नहीं हो जाती वो मास्टर स्टार्ट होने पे स्टार्ट होती हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे जो हैं कंसल्टेंट्स भी भूल जाते हैं उनको पता ही नहीं होता क्योंकि उन्होंने कभी पढ़ा नहीं होता जर्मनी में मैं तो खुद से पढ़ाई कर रखी है इसलिए मेरे को इन सारी चीज़ों का आइडिया है सारी की सारी प्रोसेस का खुद से आइडिया है तो इसलिए मैं बच्चों को ज़्यादा बढ़िया तरीके से गाइड कर सकता हूँ तो इस कोर्स में जो है हम सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि कैसे कैसे जो है डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ कैसे प्रिपेयर करना है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन सी लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स यूनिवर्सिटी ट्रांसक्रिप्ट और जो है बैचलर्स डिग्री सर्टिफिकेट वगैरह मतलब अगर जो है फॉर्मेट वगैरह थोड़ा अलग हो तो मतलब किस तरीके से जो है यूनिवर्सिटी को फिर बोलना है कि कौन सा फॉर्मेट वैलिड है जर्मन यूनिवर्सिटीज़ के लिए आइल्स के लिए भी हमने एक फ्री ईबुक बना रखी है उसका भी हम लिंक डाल देंगे इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में ताकि तुम पढ़ सकते हो कि कौन सी चालीस ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आइल्स में नहीं करनी चाहिए फिर एक और मेरी एक बिल्कुल कम्प्लीटली फ्री ई बुक है जिसको बोलते हैं बेसिक एडमिशन रिक्वायरमेंट्स तो इसके अंदर मैं सारी की सारी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स को और डिटेल में बताता हूँ तो ये जो है इंग्लिश में ई बुक है पर मतलब काफ़ी अंडरस्टैंडेबल है ईजी लैंग्वेज में लिखी हुई है तो ये मतलब आप बहुत बढ़िया तरीके से समझ सकते हो उसके बाद जाते हैं अप्लाइंग टू द यूनिवर्सिटीज़ तो मतलब यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कैसे करना है तो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के तीन तरीके हैं सबसे पहला तरीका है सीधा अप्लाई किया यूनिवर्सिटी में इसमें जो है यूनिवर्सिटी की पोर्टल्स वगैरह होते हैं तो वहाँ पे डायरेक्टली जो है अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं जो भी बनाते हैं ठीक है जैसे अपना सी बनाया अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ बनाया प्रोफेसर से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिए वो सारे के सारे जो है हम डायरेक्टली उनके पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं फिर आया एक यूनिवर्सिस्ट एक यूनिवर्सिस्ट एक तरीके से एक अलग से बॉडी है जो सारे के सारे एप्लीकेशन देती हैं अलग अलग बच्चों से और उनको जो है फिर रेलिवेंट यूनिवर्सिटीज को फॉरवर्ड कर देती हैं पर उससे पहले वो चेक करती हैं कि इस बच्चे की प्रोफाइल इस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट से मैच होती है नहीं होती तो यहाँ पे हो सकता है कि काफी सारे रिजेक्शन वगैरह आ जाएं मतलब कुछ बच्चों के लिए तो इसलिए होता है कि हमेशा प्रायोरिटाइज किया जाए कि मतलब यूनिवर्सिटीज में डायरेक्टली भी अप्लाई किया जाए फिर होता है एक मैथड वी प्लस यूनिवर्सिटी तो वीपीडी होता है फॉर प्रूफिंग डॉक्यूमेंटाशन और वो होता है एक तरीके से इवेल्यूशन रिपोर्ट होती है जिसमें बताते हैं ठीक है बच्चे ने ये जो है बैचलर्स में पढ़ रखा है तो इसकी इक्वेलेंस जर्मन एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से ये बैठेगी तो वो वाला डॉक्यूमेंट जो है यूनिवर्सिस प्रोवाइड करती है तो उस डॉक्यूमेंट के साथ और बाकी सारे जो आपके नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब के साथ जो है आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई करते हो तो ये जो है एक तरीके से तीसरा मेथड हो गया तो अगर जो है अभी मैं समराइज करूँ तो हमने किस किस चीज़ के बारे में बात कर ली हमने सबसे पहले बात कर ली कि कैसे जो है सेलेक्ट करना चाहिए कि जर्मनी ही बढ़िया देश है आपके लिए या फिर जो कोई और देश आपको ज़्यादा बढ़िया लगता है मेरे हिसाब से जो चार क्राइटेरिया हमने यहाँ पे मतलब डिस्कस किए हैं उनके हिसाब से मतलब जर्मनी से बढ़िया ऑप्शन अभी तक मुझे नहीं दिखता मतलब ठीक है बहुत सारे लोगों के पास जो है अलग अलग इंसेंटिव होते हैं ज्यादातर एजुकेशन कंसल्टेंट्स कनाडा यूके वगैरह क्यों भेजना चाह रहे होते हैं क्योंकि वहां पे फीस बहुत ज्याद
कम्प्लीटली बढ़िया एक तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड करो और दिमाग में यू ना रहे कि ठीक है जो है इसको जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ पुश कर देते हैं ठीक है ऐसा होता है कि मतलब मेरे कोर्स में भी कभी कभी बच्चों को जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाना पड़ता है पर ऐसा होता है वो जब मतलब बिल्कुल ही ऐसा केस हो जाए कि बिल्कुल पचपन जो है स्कोर आ रखा है और जो है इंग्लिश टॉट में ही जाना है जर्मन टॉट में जाने का मन नहीं है पर अगर जो है अगर आपके कम भी स्कोर है तो जर्मन टॉट में जा सकते हो वहां पे जो है पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल जाता है तो ये जो है काफी जरूरी चीज है समझने के लिए जर्मनी के जो है पब्लिक यूनिवर्सिटीज कंसल्टेंट इसलिए प्रमोट नहीं करते क्योंकि उनको पैसा नहीं मिलता कुछ तो पैसा जो आता है सिर्फ आप लोगों से आता है जो एक तरीके से यूनिवर्सिटी के साइड से जो पैसा आना होता है वो उनके पास नहीं आता तो उनको काफी दिक्कत होती है मुझे दिक्कत नहीं होती क्योंकि मैंने खुद एक पब्लिक यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और मुझे पता है कि क्वालिटी काफी बढ़िया है और एक तरीके से बच्चों के लिए भी सबसे बढ़िया डिसीजन है इस टाइम पे क्योंकि जो है फालतू के एक तरीके से डेट्स वगैरह में नहीं जाना पड़ रहा भारी लोन नहीं लेने पड़ रहे तो ये सारी चीजें काफी जरूरी है तो अब जो है फिर मतलब आगे बात करते हैं कि हमने बात कर ली यहाँ पे कि डिसाइड कैसे करना है फिर जो है यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कैसे करना है ठीक है डार्ट वगैरह के बारे में हमने बात कर ली थी कि ऐसे जो है पोर्टल होता है यहाँ पे कोर्सेज वगैरह देख सकते हैं फिर उसके बाद हमने एडमिशन रिक्वायरमेंट्स की बात कर ली जो जो है हमारी ई बुक लिखी हुई है इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में एक तरीके से लिंक मिल जाएगा फिर उसके बाद बात करते हैं वीजा की क्योंकि वीजा के लिए भी लोगों को लगता है कि यार पता नहीं कितना भारी भरकम प्रोसेस है तो जैसे आपने यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया और आपको जो है एक तरीके से कोई एडमिट लेटर मिल गया फिर उसके बाद जो है वीजा के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है तो वीजा के लिए प्रिपेयर करने के लिए एक बहुत सिंपल सी चेक होती है तो ये जो है चेक आपको ऑल्सो मतलब एक तरीके से डायरेक्टली जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट पर मिल जाएगी और हम इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ठीक है पासपोर्ट चाहिए दस साल में इशू हो रखा और जिसकी एक साल की वैलिडिटी है और एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है डेक्लेशन फॉर्म होते हैं कुछ उसको भरना पड़ता है फिर जो है एक तरीके से पासपोर्ट की डेटा पेज तो फ्रंट पेज और लास्ट पेज उसकी कॉपी देनी पड़ती है फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और मोटिवेशन लेटर तो इसमें बताना पड़ता है कि मतलब आपको वीजा क्यों दे आपका क्या पर्पज है जो है आपको वीजा देना चाहिए हमें तो वो मतलब एक तरीके से केस बनाना पड़ता है और मतलब इतना मुश्किल नहीं है उसके अंदर तो सिंपली मतलब स्टेट करना होता है कि ठीक है ये मेरे इंटरेस्ट थे और मेरे को इस यूनिवर्सिटी में एक तरीके से ऑफर मिल गया जो मेरी एक तरीके से प्रोफाइल से कम्प्लीटली मैच करता है तो इसलिए मेरा जो है बाहर जाने का मन है और प्लीज मेरे को वीजा दीजिए इसके लिए उसके बाद आए कि भाई लैंग्वेज प्रोफेशेंसी जो है अगर आइल्स अगर इंग्लिश के लिए जा रहे हो तो आइल्स से ये होता है कभी 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 जो है सिर्फ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट से काम चल जाता है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट होता है कि मतलब अगर आपने बैचलर्स इंग्लिश में कर रखी होती है तो आपको आइल्स देने की जरूरत नहीं पड़ती कुछ यूनिवर्सिटीज के लिए तो वो मतलब काफी कन्वीनियंट ऑप्शन रहता है पैसे भी बच जाते हैं उससे और जो है एक तरीके से आइल्स वगैरह का भी ज्यादा झंझट नहीं रहता मेरा रिकमेंडेशन रहता है कि आइल्स दे देना चाहिए क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी होती है जो मतलब आइल्स के बिना नहीं एक्सेप्ट करती तो इसलिए मतलब बढ़िया है और एंड में कोई दिक्कत नहीं होती फिर उसके बाद बात करते हैं कि जो है सीवी चाहिए होता है ठीक है और मतलब एकेडमिक क्वालिफिकेशन तो एक तरीके से बैचलर्स डिग्री सर्टिफिकेट वो सब कुछ करके फिर आया प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मींस तो ये होता है ब्लॉक्ड अकाउंट अमाउंट ब्लॉक्ड अकाउंट एक तरीके से एक अकाउंट होता है जिसके अंदर आपको ऑलरेडी पैसे डिपॉजिट करने पड़ते हैं एक तरीके से गारंटी दिखाने के लिए जर्मन गवर्नमेंट को कि हमारे पास फंड है अपने आप को सस्टेन करने के लिए जब हम जर्मनी जाएंगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ है कि दस यूरो साल के दिखाने पड़ते हैं तो पहले साल के दिखाने होते हैं ये लिखा हुआ है वीजा में अगले साल की जो है अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं कुछ सिटीज जो है मांगती हैं कुछ अलग सिटीज नहीं मांगती वो कहते हैं कि ठीक है अगर आपके पास पार्ट टाइम जॉब का कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको हमें दूसरे साल का ब्लॉक अकाउंट नहीं दिखाना तो ऐसे भी मतलब जो है केसेस बैठते हैं जो ब्लॉक्ट अकाउंट अमाउंट होती है उसमें से आपको हर महीने आठ यूरो आपके ब्लॉक अकाउंट से निकलेंगे और डायरेक्टली आपके करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे तो ऐसे चलता है ताकि आप एक तरीके से सारे के सारे पैसे का यूज कहीं गलत तरीके से ना करो तो इसलिए एक तरीके से अकाउंट को ब्लॉक किया जाता है तो ये सारा का सारा पर्पस है ताकि स्टूडेंट्स को भी पढ़ाई के वक्त ये दिक्कत ना हो कि वो पैसे कहाँ से कमाए ठीक है तो इसलिए एक तरीके से जब ये चीज साइड में कर दी तो जर्मन गवर्नमेंट के लिए भी एक तरीके से सिक्योरिटी है कि उनको पता रहेगा कि बच्चे पढ़ाई पर ज्यादा टाइम लगा रहे हैं ना कि जो है जॉब्स वगैरह ढूंढने में तो ये काफी बढ़िया चीज है फिर उसके बाद जो है यहाँ पे देखा जाए तीन पासपोर्ट पिक्चर चाहिए वीजा फीस होती है पिछहत्तर यूरो की फिर जो है ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होता है वो भी जो है सारी की सारी चीजें एक्सपैट्रियो में कवर होती हैं ये जो है एक ब्लॉक्
और हेल्थ इंश्योरेंस कवर हो गया तो एक तरीके से वीजा वाला कुछ ज्यादा ड्रामेटिक है नहीं ये मैंने आपको सारी की सारी लिस्ट दिखा दिया इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं इसके अंदर दूसरा पेज अगर दिखाऊंगा तो दूसरे पेज में कुछ नहीं है थोड़े बहुत एक तरीके से डिटेल्स हैं बाकी सब एक ही जगह पे है ठीक है तो ये इस लिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएंगे डिटेल्स फिर जो है थोड़ा अकोमोडेशन ढूंढना होता है कि भाई रहेंगे कहाँ पे तो इसके लिए अलग अलग तरीके के हॉस्टल्स होते हैं और वेबसाइट्स होती हैं जिसके बारे में मैंने पहले भी मतलब काफी डिस्कस कर रखा है फिर उसके बाद आता है कि ठीक है जर्मनी आ गए जर्मनी आने के लिए जो है सबसे पहले या तो अकोमोडेशन ढूंढा अकोमोडेशन नहीं मिली तो एयरबीएन बुक कर लिया तो ये जो है काफी सारे अपार्टमेंट्स वगैरह यहाँ पे मिल जाते हैं शॉर्ट टर्म के लिए बुक किया फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी गए यूनिवर्सिटी के नोटिस बोर्ड पे देखा क्या कुछ ऑप्शन है कौन कौन से बच्चे एक तरीके से बोल रहे हैं कि ठीक है हमारे पास जगह है और तुम जो है हमारे साथ आके रह लो तो ये सारी चीजें मिल जाती हैं फिर जो है फ्लाइट बुक करी उसके बाद जो है पैकिंग स्टार्ट करी पैकिंग के लिए काफी जरूरी है कि सब कुछ पैक मत करना क्योंकि जर्मनी में सारी चीजें मिल जाती हैं जो चीजें भी आपको मतलब इंडिया में दिख रही होती है सारी की सारी चीजें आपको जर्मनी में मिल जाएंगी बहुत सारे इंडियन स्टोर है जर्मनी में बहुत सारे शहरों में और वो इंडियन स्टोर जो है अपने मतलब देश से लोग आके यहाँ पे इन्होंने दुकान खोल रखी होती है और उन्होंने जो है सारी की सारी चीजें जो भी आप सोच सकते हो कुरकुरे लेज और जो है भुजिया वगैरह जो कुछ भी मतलब इंडियन सामान खाने का मन हो वो सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है और फिर जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे बर्थ सर्टिफिकेट हो गया या बैचलर्स डिग्री सर्टिफिकेट हो गया ये सब कुछ हो गया तो इसमें मेरा मानना है कि अपोस्टाइल बढ़िया है अपोस्टाइल एक तरीके से अटेस्टेशन होती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से तो अगर वो करवा लो तो काफी अच्छा है फिर आगे कोई दिक्कत नहीं आती किसी भी चीज में पर ये जो है अपोस्टल डॉक्यूमेंट्स एक तरीके से एडमिशन प्रोसेस में रेलिवेंट नहीं है ये है जब आप सिटीजनशिप के लिए आ रहे हो या जो है आप अपना परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हो उन टाइप पे जो है इन डॉक्यूमेंट्स का होना मतलब बेहतर है फिर जब जर्मनी आ गए तो उसके बाद प्रोसेस काफी सिंपल है सबसे पहले अपने आपको रजिस्टर करना होता है सिटी हॉल में या फिर राठ हाउस तो वहां पर मतलब सारी की सारी ये रजिस्ट्रेशन चलती है उसमें कुछ नहीं होता पासपोर्ट ले जाना होता है पासपोर्ट के अंदर वीजा होता है और जो है अपना रेंटल अग्रीमेंट जहाँ पे आप रह रहे हो तो एक तरीके से एड्रेस चाहिए कि मतलब अगर आप यहाँ पे आकर रुक रहे हो तो किस एड्रेस पे रुक रहे हो तो ये दोनों चीजों के साथ जो है सिटी रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद जो है ब्लॉक्ट अकाउंट एक्टिवेट करना पड़ता है तो ये भी जो है डायरेक्टली एक्सपेट्रो की वेबसाइट पे हो जाता है फिर उसके बाद आया कि जो है करंट अकाउंट स्टार्ट करना है तो जैसे अपना नॉर्मल एस वगैरह का जैसे इंडिया में अकाउंट्स होते हैं वैसे ही जर्मनी में भी यहाँ पे कॉमर्स बैंक हो गया शपाका से हो गया एन वगैरह ये भी मतलब कुछ नए बैंक है तो यहाँ पे कर सकते हैं सिम कार्ड या सिम कार्ड में भी ज्यादा दिक्कत नहीं है लेने की जनरली जो है अपना प्री सिम कार्ड भी मिल जाते हैं काफी आसानी से इन चीजों में यूनिवर्सिटी में एनरोल कराया उसके बाद जो है आपको आपके सेमेस्टर टिकट्स मिल जाएंगे और जो है आपको एक्सेस मिल जाएगी ऑनलाइन पोर्टल्स की जहाँ पे आपकी सारी की सारी असाइनमेंट सबमिशन होंगी और एक तरीके से जो है सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है आपको सबमिट uh, करने होंगे आपकी पढ़ाई का स्केड्यूल क्या होगा आगे वो सारे के सारे डिटेल्स आपको एक जगह पर मिलते हैं तो ये जो है सारी यूनिवर्सिटीज़ का अपना खुद खुद का स्टडी uh, पोर्टल होता है तो ये जो है एक तरीके से सारा का सारा मतलब काफ़ी डिटेल में मैंने बताया है और uh, ऑफ कोर्स इस चीज में काफी टाइम लगा तो अगर आपको ये चीज पसंद आई हो और अगर आपको लगे कि इस वीडियो से आपके दोस्तों की भी मदद होगी क्योंकि उनको समझ आएगा कि जर्मनी में जाना एक्चुअली इतना मुश्किल नहीं है और वो अभी तक के लिए सबसे ज्यादा सेंसिबल ऑप्शन है बाकी सारे के सारे ऑप्शन जो भी आ रहे हैं यूके यूएस वगैरह का तो अगर करे तो शेयर करो दबा के और लाइक बटन पे क्लिक करो सब्सक्राइब करो और जो है कुछ भी सवाल वगैरह हो तो आप आराम से हमसे पूछ सकते हो अगर आपको किसी भी टाइप की गाइडेंस चाहिए तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को देख सकते हो जो है कंप्लीट कोर्स फॉर सर्विंग इन जर्मनी इसके अंदर सारे के सारे डिटेल्स वीडियो लेसन में ऑर्गेनाइज है और हम हर दो हफ्ते एक लाइव सेशन भी रखते हैं जिसके अंदर जो है बच्चे जो इस कोर्स के अंदर एनरोल होते हैं वो डायरेक्टली मेरे से अपने सवाल पूछ सकते हैं तो ये काफी बढ़िया मतलब इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है इस कोर्स का क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वीडियो लेसन ही देख रहे हो आपके पास जो है एक तरीके से इंटरेक्शन भी मिल रहा है और आप अपने सवाल डायरेक्टली उन लोगों से पूछ सकते हो जिनको एक्चुअली इन चीजों का एक्सपीरियंस है ऐसे नहीं कंसल्टेंट ने कोई भी भाई दुकान खोल के बैठ गया साइड में रोड पे नहीं ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है यहाँ पे हमने सारे के सारे काम खुद से कर रखे हैं हमें खुद बहुत बढ़िया तरीके से इन सारी चीजों का आइडिया है और इसलिए मतलब मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ कि जो सपोर्ट हम प्रोवाइड करते हैं वो पूरी की पूरी इंडियन मार्केट में या फिर बाहर भी कोई और प्रोवाइड नहीं कर सकता क्योंकि हम चीजों का एनालिसिस बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं और हम कोशिश करते है